Quer saber a real de como foi a minha participação no programa do Danilo Gentili? Então fica ligado e assiste esse vídeo. Escuta, baby. O que você quer? Escuta, baby. Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Rodrigo Teaser e hoje a gente vai falar sobre como foi a minha experiência no programa de Noite do Danilo Gentili. Muita gente me manda mensagem pedindo para eu falar como são as nossas experiências Uh, não só em shows, porque eu faço os bastidores do tributo, mas a galera pede para eu falar como foi em tal programa, tal programa, em tal lugar, como foi encontrar tal pessoa, muita gente me pergunta. E o programa do Danilo é, obviamente, um dos programas que mais repercutiram e uma das coisas que as pessoas mais perguntam. Então, tô aqui hoje para falar deste programa. Primeiramente, eu tenho que dizer que foi incrível, eu guardo com muito prazer, gravo com muito carinho, muita gratidão. A gente foi muito bem tratado, da hora que a gente chegou até o fim da gravação, coisa que nem sempre acontece. Eu me lembro muito bem da gente ter entrado, feito passagem de palco para conhecer e tudo mais, e aí a gente teve um, um descanso, e quando eu estava lá fora, Danilo chegou, e quando ele chegou ele já sabia quem eu era, o que eu fazia, já sabia quem era a Priscila, o que ela fazia, como a gente se conheceu, ele sabia tudo. Isso de cara já me fez me sentir um cara respeitado, de noite recebe o maior cover do Michael Jackson do planeta, Rodrigo Teaser. Eu vou revelar para vocês uma coisa. Eu tinha recebido um convite antes do programa dele para participar de um programa especial sobre covers. E eu não tinha topado. Eu tenho um trauma de programas de talk show, porque lá atrás eu tive uma oportunidade, assim que o show estreou, eu tive uma oportunidade incrível de participar do programa do Jô. Pensa, Jô, programa do Jô, todo mundo sonha. E foi uma experiência muito ruim pra mim. Mas esse não é o assunto de hoje. Outro dia eu faço um vídeo falando sobre a experiência no Jô. Então, eu sou muito feliz de ter topado. Porque, como eu falei, de cara eu já me senti respeitado. Depois o programa começou e foi muito bacana. Eu pude reencontrar pessoas que eu gosto. Pude encontrar pessoas que eu admiro. Conheci o, o, o Diguinho. Conheci o Léo. O Murilo. A Ju. Fui muito bem recebido pela galera do Traje. E a entrevista em si foi uma entrevista que rolou muito bacana, rolou muito bem. O Danilo foi de, de, de um cuidado muito grande. Se você está curtindo esse vídeo e ainda não é inscrito no meu canal, você já se inscreve, ativa a notificação e fica ligado, porque eu vou trazer muito conteúdo sobre o meu show, sobre o tributo, sobre o Michael, sobre minha coleção, sobre muitas coisas. Muita gente pergunta se eu não fiquei bravo ou chateado, porque virou um meme, né? O lance dele ter rasgado o, o, o ingresso. Demais, mas você tem um monte de ingresso, acho que um não vai fazer falta. Ah! Que na verdade ele rasgou o um ingresso falso. Muita gente falou, cara, isso é um absurdo, foi uma falta de respeito. Galera, eu queria deixar bem claro que eu sou um cara que gosta de brincadeira. Óbvio que ele não pegou um ingresso desse, que é raríssimo e rasgou. Ele pegou um papel, rasgou um papel. Confesso pra vocês que naquele momento meu coração parou. Por alguns segundos eu pensei, ok, acabou a entrevista, esse estúdio agora vai, vai ser destruído e eu vou ser preso. Mentira, não chegou a esse tanto. Eu, eu, não, sabia, eu não sabia muito como, como me comportar na hora, mas logo em seguida ele falou, cara, é uma brincadeira e tudo mais. E aí muita gente pegou pilha com isso, falou, não, isso é uma falta de respeito. E o respeito ele deu durante a entrevista. Durante a entrevista, quando ele falou sobre o meu trabalho, sobre a minha história, sobre como é viver do que eu vivo. Ali era só uma brincadeira. Ele pediu para eu levar vários itens, entre eles eu levei os ingressos, levei o VMA, e claro que ele tentou ficar com esse VMA. Você não imagina como eu me sinto honrado de saber que agora você está dando yeah, sobre a mim ficar jamais. aqui. Óbvio que esse VMA também não é meu, porque eu nunca ganhei um VMA. Esse VMA é o VMA original do Michael, pelo videoclip screen, que também não é um assunto do vídeo. Outro dia eu faço um, um, um vídeo sobre isso. Mas o que vocês não, não sabem é que, embora ele tenha fingido que rasgou esse ingresso, a gente precisou pausar a entrevista, porque ele quase rasgou de verdade a manga dessa jaqueta. E se você não sabe, essa jaqueta é uma jaqueta original. Não, desculpa, Rodrigo, eu não quero estragar, foi mal. E durante a brincadeira, o braço do manequim soltou. E eu comecei a suar muito, ficar muito desesperado. Até o momento que eu falei, ok, é melhor, é melhor a gente ver essa jaqueta. E aí eles pausaram a gravação, entrou um monte de gente, eu fui lá cuidadosamente, abri a jaqueta, retirei a manga do boneco. Então se vocês assistirem a entrevista, vocês vão ver que o boneco começa com dois braços, mas ele termina com um só. Essa jaqueta eu não consigo duas e não consigo fingir que rasguei. Se rasgou, rasgou de verdade e eu espero que isso nunca aconteça. Uma coisa muito bacana que aconteceu também durante a gravação do programa do Danilo, 
ainda quando eu estava me preparando, foi a oportunidade que eu tive de conhecer, receber lá no Camarim, conversar muito rapidamente, mas foi muito bacana conhecer o Alok, um dos grandes artistas que a gente tem hoje no Brasil, um dos caras que pô, é mais tocado em todas as plataformas de streaming, e o cara foi super simpático, super bacana também, foi um grande prazer. E uma coisa que eu fiquei feliz demais também, que tinha acabado de participar da gravação, eu conheci o Jesse Jazz, que é o grande parceiro do Will Smith. Se você já viu algum show, se você assistia Fresh Prince of Bel-Air, você sabe de quem eu tô falando, o Jesse Jazz. Foi muito legal porque eu fui pedir para tirar uma foto, e aí ele pediu para eu fazer um story com ele dançando Michael. E são essas coisas que a vida proporciona que a gente pensa, caramba, Jesse Jazz, eu estou a um passo de conhecer o Fresh Prince of Bel-Air. Viaja menos, Rodrigo. A entrevista com o Danilo Gentili foi, sem dúvida, uma das entrevistas mais legais que eu participei, mas eu sei que também foi uma das mais legais que já rolaram. Porque desde que eu fui, essa entrevista já foi reprisada duas vezes, além de ser uma das entrevistas que mais crescem ainda no canal do YouTube do programa. Então, eu tenho muito orgulho disso. Eu sei que cada vez que reprisa a entrevista, o meu retorno fica mais distante. Mas, ainda assim, espero voltar lá. Espero voltar lá com o tributo, espero voltar lá de cara limpa para falar um pouco sobre as minhas músicas, porque foi muito bacana e eu vou ficar feliz demais quando eu voltar. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Falei um pouco sobre essa experiência de ter ido lá no programa do Danilo. Se você gostou desse vídeo, você se inscreve no meu canal, você ativa a notificação e deixa escrito aqui embaixo, aqui, já manda um comentário aqui e fala assim, Rodrigo, esse vídeo ficou saboroso. E a gente se vê num próximo vídeo aqui no meu canal.